ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത എസ് സി ആർ ടി വീഡിയോസിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പോലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി പഠിക്കുന്ന അളവാണ് നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സ്മോൾ എറ്റ് എം നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് സ്മോൾ എറ്റർ എം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മീറ്റർ പ്ലാറ്റിനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇറിഡിയും ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകാ ദണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നീളമാണ് ഒരു മീറ്റർ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു തയ്യാറാക്കുന്ന സ്കെയിലിൻ്റെ നീളമാണ് ഒരു മീറ്ററായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിർവചനം അനുസരിച്ച് മീറ്റർ എന്നത് ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശം ഒന്ന് ബാർ രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് കൂടുതൽ കൃത്യത ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിർവചനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ എന്നിവയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നീളത്തിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ മുതലായവ എന്നാൽ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൂരം അളക്കാൻ നീളത്തിൻ്റെ വലിയ യൂണിറ്റായ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടു പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൂരം അളക്കാൻ നീളത്തിൻ്റെ വലിയ യൂണിറ്റായ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പാഴ്സക് എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പാഴ്സക് എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം അപ്പോൾ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പാഴ്സക് എന്നത് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷമാണ് പാഴ്സക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷമാണ് അടുത്തത് അളവുകളും മൂല്യം മീറ്ററിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാർ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ആണ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബാർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം വൺ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ
കെ ജി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം കെ ജി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം അടുത്തത് മാസ് അളക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയ കിലോഗ്രാം കൂടാതെ ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റു ചില യൂണിറ്റുകളും സൗകര്യാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം ക്വിൻറ്റൽ ടെൻ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം കൂടാതെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം ക്വിൻറ്റൽ ടെൻ മുതലായവ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവുകളും മൂല്യം കിലോഗ്രാമിലും മനസ്സിലാക്കാം വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം വൺ ക്വിൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു കിലോഗ്രാം വൺ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം വൺ ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം വൺ ക്വിൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു കിലോഗ്രാം വൺ ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് പ്ലാറ്റിനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇറിഡിയം പത്ത് ശതമാനം എന്നിവയുടെ ലോഹ സങ്കരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സില ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാസാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇതുപോലൊന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്ലാറ്റിനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇറിഡിയം പത്ത് ശതമാനം എന്നിവയുടെ ലോഹസങ്കരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാസാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇതുപോലൊന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് മൂന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന അളവാണ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആദ്യം നമുക്ക് സോളാർ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഡേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരു സോളാർ ദിനം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളാർ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് അടുത്തത് സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം ഒരു ശരാശരി സോളാർ ദിനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബാർ എട്ട് ആറ് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഭാഗമാണ് ഒരു സെക്കൻഡായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ശരാശരി സോളാർ ദിനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബാർ എട്ട് ആറ് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഭാഗമാണ് ഒരു സെക്കൻഡായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമ്പൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്തെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളാണ് പഠിച്ചത് നീളം മാസ സമയം ഇത് കൂടാണ്ട് വീണ്ടും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അതിന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കഴുത്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്നാൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഇതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കഴുത്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടിസ്ഥാന അളവുകളും അവയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സും നോക്കാം അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എസ് ഐ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളും അതിൻ്റെ പേരും പ്രതീകവും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പ്രതീകം സ്മോൾ ലെറ്റർ മാസ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കെ ജി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകം ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രതീകം സ്മോൾ
അടുത്ത അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് മോള് പ്രതീകം എം ഒ എൽ മോൾ അതുപോലെ അടുത്തത് പ്രകാശ തീവ്രത അതിൻ്റെ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസി അല്ലെ അടുത്തത് പ്രകാശ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റാണ് ക്യാൻറ്റല അതുപോലെ പ്രതീകമാണ് സി ഡി അടുത്തത് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു മുറിയുടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതി നാല് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മുറിയുടെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കി നോക്കാം പരപ്പളവെന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ലഭിച്ച ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു വീതിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ മീറ്റർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അടുത്തത് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിൽ നിന്നും അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഏകീകൃത യൂണിറ്റുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളും പ്രസ്താവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അടുത്തത് വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയും അതായത് വോളിയം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരമാണ് അതായത് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ വീതിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു യൂണിറ്റ് വ്യാപ്തം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാമാണ് വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റോ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്തത് പാലസ്തീനും ജോർദാനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാവുകടലിൽ ഒരാൾ കിടന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒരു ലിറ്റർ സാധാരണ കടൽ ജലത്തിലോ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കടൽ ജലത്തിൽ വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാമും എന്നാൽ ചാവുകടലിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചാവുകടലിൽ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് ഉപ്പു ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതൽ ആയതിനാലാണ് ചാവുകടലിൽ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് ഉപ്പു ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതൽ ആയതിനാലാണ് യൂണിറ്റുകൾ
യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പ്രതീകത്തിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേരെഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ആയിരിക്കണം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ സ്മോൾ എൻ ആയിരിക്കണം പ്രതീകങ്ങളുടെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതായത് ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ പത്ത് കിലോഗ്രാം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തത് ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത് കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം മാത്രമേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാവൂ അത് അല്ലാതെ നീളത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ശേഷം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോമയിടാനോ പാടുള്ളതല്ല അടുത്തത് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചരിഞ്ഞ വര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞ വരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതാറുണ്ട് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചരിഞ്ഞ വരയുള്ളൂ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല അടുത്തത് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണിതങ്ങളായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ കുത്തിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഹൈഫൺ മീ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ സ്പേസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രതീകവും യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരും ഒരു വിൽപ്പന്ന യൂണിറ്റിൽ ഇത കലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലാതെ മറ്റു രീതികളിലൊന്നും തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അടുത്തത് അളവുകളുടെ മൂല്യമായി ചേർത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് നൽകേണ്ടതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിനിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം യൂണിറ്റായ കെൽവിൻ എഴുതുക അതുപോലെ നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നൂറിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മീറ്റർ യൂണിറ്റ് എഴുതുക അടുത്തത് ഒരു അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലാതെ അല്ലാതെ പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അടുത്തത് വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വ്യക്തിയുടെ പേര് അളവുകൾ യൂണിറ്റ് പ്രതീകം അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ടോ അളവാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ വി ഒന്നത് പറയാം അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ടോ അളവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് പ്രതീകം ക്യാപിറ്റൽ വി അടുത്തത് ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ അളവ് മർദ്ദം യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ പ്രതീകം പി എ വ്യക്തിയുടെ പേര് ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ അളവ് മർദ്ദം യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ പ്രതീകമാണ് പി എ അടുത്തത് അസർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അളവാണ് ബലം യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പ്രതീകമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ വ്യക്തിയുടെ പേര് അസർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അളവ് ബലം യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പ്രതീകമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അത് മസ്റ്റായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും ഞാനതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ